I heard about DiEM the first time when I went to a lecture by Stresko Horvat in our university, which was the first time in my university career that someone actually talked about politics in the university. Um, and he kind of, yeah, you know, talked about European politics and really nailed it. So I thought, what is behind this? What, what stands behind it? Um, although he even mentioned, only mentioned DiEM like in a small sentence, um, I did some research and um, yeah, I kind of followed DiEM from there on. Si fuera presidente por un día, acabaría con, con, con la deuda para que todos pudieran empezar de nuevo y buscar una, un mundo más, eh, más justo y en que todos tengan las mismas oportunidades. Ako bih bila predsjednica sveta za jedan dan, potrudila bi se da ofervam sve fasade u jarke boje, tako da bi imali jedan razlog manje da budemo pesimisti. Wow, that is a very difficult question, because in one day I don't think you can achieve that much, but I would try to contact all the uh, other world leaders, to get them together, to come to certain, uh, an agreement of how to proceed with the most urgent matters, being finance and social matters. amusante histoire, euh, ma rencontre avec Diem25 parce que j'ai eu l'occasion d'être en, en long arrêt maladie pour un long moment. Et pendant ce temps, j'ai eu tout le temps de me promener sur Internet et de me réveiller, me réveiller intellectuellement et politiquement. Et depuis longtemps, j'avais cette idée que rien ne pouvait se régler au niveau national, mais bien plutôt au niveau européen. Et en fait, DiEM25 a été un peu comme une révélation pour moi de, de cette idée que nous, nous devons nous unir ensemble pour construire une Europe et, et, et résoudre des problèmes qui ne se résoudront jamais au niveau national. Et c'est vraiment l'idée maîtresse qui m'a porté à adhérer à DiEM25 et à prendre des responsabilités dans le mouvement. Euh, English, Malayalam, Madhuvashe Malayalam, Hindi, in a Korchu Tamil. Uh, Nyan Sopnangan of the Malayalatilana, Palapur English Langana render. Uh, some Sarik English Lanam Pumuru and some Sarik in the Karnam Tamskin Amsterdam. A Via Pajo, Sagica, Sagica, Ilica, Italica, Hispanica, Galica, Milao, Sicilia's Glosses, Alon Revum Hispanica. I am very interested in the international development of the European countries. I believe that it is very necessary uh, to create a real union between the European citizens, citizens to afford uh, the current problems. Bien, ce que j'apprécie chez une personne, c'est le fait qu'elle parle franchement, qu'elle dise vraiment ce qu'elle pense. Euh, sa compétence, bien sûr, ses qualités humaines, euh, euh, son humanisme, le fait qu'elle puisse euh, voir les choses à une grande échelle, euh, pas à l'échelle euh, étroite. En 1984, de George Orwell, et c'est pour ça que, si on ne l'a pas lu, il faut le lire, c'est un classique. Et on peut voir des visions d'avenir qui ne peuvent jamais entrer. Gleichzeitig aber in manchen Bereichen Realität werden. Und äh, ja, dagegen müssen wir was tun. Und äh, kenne deinen Feind und ehrlich ist. Je suis intéressée par DM Voice, parce que je trouve qu'il est important d'utiliser l'art pour communiquer, pour montrer la transparence, pour partager et. Surtout tout ce qui se passe sur Diem, je trouve ça très important et l'art nous permettrait de participer à ça. Et le plus utilisé mot dans la politique de la dag est « zij 
lavoro con diversi movimenti cittadini, mi occupo in particolare dei rifugiati, do corsi di francese ai rifugiati e quando ne hanno bisogno li ospito da me eh, aspettando che eh, sbrighino le loro pratiche. My job is to create as much trouble as I can for the powers that be and for the uh, Nationalist International, which is a grave concern for all of us Democrats. My favorite color was always red. But the reason why I think that the DiEM colors are spectacular is because they blend the deep orange of progressive liberals with uh, the red of uh, the Marxist tradition into what we now need to do in Europe which is to combine the forces of Democrats that are both of the Marxist predisposition and the liberal one to stem the tide that is pushing us into circumstances that are inimical to the interests of civilization.